ఫ్రెండ్స్ వియూ టీవీ కొనాలనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరి వీడియో నేను ఇంటి వరకు అయితే చూడండి అనమాట ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా అసలు వియూ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి అయితే ఇన్డెప్త్గా అయితే మాట్లాడతాను అనమాట సో బేసిక్గా నా టీవీ చూసినట్లయితే వియూ ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ అనమాట సో అందులో ఒక ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది అనమాట సో నేనైతే కాంటాక్ట్ అయ్యాను సర్వీస్ సెంటర్కి సో ప్రాబ్లమ్స్ అంతా రిజల్వ్ అయితే అయిపోయాయి అనమాట సో వియూ సర్వీస్ తోటి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి క్లియర్గా అయితే మీతో అయితే షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకోటి మీరు టీవీ తీసుకునే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి కూడా ఈ వీడియోలో అయితే క్లియర్గా అయితే మీకు మెన్షన్ చేస్తానమాట సో ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే ఎండు వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అసలు మనం వియూ టీవీ కొన్ని మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి మనకి బడ్జెట్ అనమాట సో వియూ టీవీ చూసినట్లయితే మనకి వాల్యూ ఫర్ మనీ టీవీస్ అయితే తీసుకొస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది వియూ కానీ ఎంఐ కానీ వేరే చిన్న చిన్న బ్రాండ్స్ ఇతర తర బ్రాండ్స్ టీసీఎల్ ఐ ఫాల్కన్ ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం అనమాట సో బేసిక్గా వియూ ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ చూసినట్లయితే మీకు చాలా మంచి టీవీ ఆ ప్రైస్ పాయింట్కి ఇప్పుడు రైట్ మీరు చూసినట్లయితే మీకు థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రేంజ్లో అయితే మీకు వస్తుంది కదా సో నేను ఏం చేశానంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే మంత్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టీవీని అయితే పర్చేస్ చేశాను అనమాట ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ సో నాకు లాస్ట్ మంత్లో ప్రాబ్లం అయితే వచ్చిందన్నమాట సో అది డిస్ప్లేకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒక ఇష్యూ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మీరు టూ వేస్ ఉంటాయి అనమాట సో సర్వీస్ సెంటర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ వే వచ్చేసి మనకి ఏదైతే వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంటుందో అందులోకి వెళ్ళి మీరు ఒక కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయాలన్నమాట సో మీ ఇష్యూ ఏంటనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి అలానే ఖచ్చితంగా మీ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ అనేది అక్కడ అయితే మెన్షన్ చేయాలన్నమాట రెండోది వచ్చేసి వాట్సాప్ ద్వారా అనమాట త్రూ వాట్సాప్ ద్వారా మా వాళ్ళకి ఒక మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి అయితే మీరు అయితే చూడవచ్చు అనమాట సో ఆ వాట్సాప్ నెంబర్ కనుక మీరు సేవ్ చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్గా మీ ప్రాబ్లం ఏంటో మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు అక్కడైతే వాళ్ళు అయితే రిప్లై అయితే ఇస్తారన్నమాట సో బేసిక్గా నేను చేసింది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా నేను ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉందో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ అయితే రిజిస్టర్ చేసినమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు వారంటీ అనేది మీరు అవైల్ చేసుకోవాలంటే బేసిక్ నీడ్ వచ్చేసి మీకు ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిస్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆన్లైన్లో కొంటే ఇన్వాయిస్ అంటాం లేదా మనం సింపుల్ మన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే బిల్ అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే టీవీ కొంటారో టీవీ కొన్నప్పుడు మీకు ఒక బిల్ కాపీ వస్తుంది కదా సో ఆ బిల్ కాపీ అనేది కంపల్సరీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట ఒకవేళ అది లేకపోతే మాత్రం మీకు వారంటీ అనేది వర్తించదు అనమాట ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్లో కొంటే మాత్రం ఆఫ్లైన్ బిల్ కాపీ చూడండి అదే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నట్లయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీరు కొనడానికైతే ఇన్వాయిస్ అయితే డైరెక్ట్గా మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి అయితే డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు నేను బేసిక్గా అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఇన్వాయిస్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసి వాళ్ళకైతే పంపించారనమాట సో పంపించాక ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల కొంచెం నాకైతే లేట్ అయిందనమాట సో ఒక వన్ వీక్ తర్వాతకి అయితే నాకు కాల్ చేశారు కాల్ చేశాక వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఏంటో క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి కనుక్కుంటారన్నమాట సో ప్రాబ్లం ఏంటో ఎందుకు అనుకుంటారంటే బేసిక్గా సో మనకి టీవీలో పెద్దగా రిపేర్ చేసే పార్ట్స్ ఏమి ఉండవు సింపుల్ ఒకటే మూడే మూడు పార్ట్లు ఒకటి మెయిన్ వచ్చేసి డిస్ప్లే ప్యానల్ ఉంటుందన్నమాట రెండోది వచ్చేసి మదర్ బోర్డ్ మూడోది వచ్చేసి పవర్ బోర్డ్ అనమాట సో ఇంతకుమించి టీవీలో మీకు పెద్దగా చూడడానికి ఏమీ ఉండవు ఆ మదర్ బోర్డ్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా మీరు ఇక్కడ అయితే చూడవచ్చు అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో వాళ్ళకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి వాళ్ళు అయితే క్లియర్గా అయితే అర్థం చేసుకుంటారు అనమాట సో ప్రాబ్లం దేని అనేది ఏదైనా మదర్ బోర్డా లేకపోతే డిస్ప్లే బో డిస్ప్లేనా లేకపోతే పవర్ బోర్డ్ అనేది అనమాట సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడే మన దగ్గరికి డైరెక్ట్గా ఆ మదర్ బోర్డ్ అయితే మదర్ బోర్డు ఏదైతే అది తీసుకురావడం కోసం మనకి కాల్ చేసి అయితే క్లియర్గా అయితే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకుంటారు అవసరమైతే వీడియో తీసి పంపించమంటారు నేనైతే యాక్చువల్గా వాట్సాప్ చేసిన అనమాట వీడియోని సో బేసిక్గా నా టీవీ ప్రాబ్లం చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఏదైతే టీవీ ఉందో టీవీలో త్రీ కలర్స్ అనేది బ్లింక్ అవుతున్నాయి అనమాట ఆర్జీబీ కలర్స్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ అనేది ఫుల్ స్క్రీన్ మొత్తం బ్లింక్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట సో కొద్దిసేపటికి ఆన్ చేసినాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే టీవీ వస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు టీవీ అంతా కూడా ఈ కలర్స్ అయితే చేంజ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాతకి షెడ్ అని అయిపోతుంది అనమాట సో ఇదే ప్రాబ్లం నేను వాళ్ళకైతే చెప్పాను అనమాట ఫోన్లో వీడియో కూడా వాళ్ళకైతే సెండ్ చేశాను సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మదర్ బోర్డ్ తీసుకుని వచ్చారు మదర్ బోర్డ్ ప్రాబ్లం అని సో
విఐ కంపెనీ అనేది కొత్త డిస్ప్లే అనేది మనకి శాంక్షన్ చేస్తుంది అనమాట కొత్త డిస్ప్లే అంటే మీరు ఒకటి ఒకటే గుర్తుంచుకోండి కొత్త డిస్ప్లే అంటే హోల్ టీవీ వస్తుంది అనమాట మీకు ఎక్సెప్ట్ మదర్ బోర్డ్ పవర్ బోర్డ్ అనమాట సో మీరు వెనకాల ఉన్న టీవీ చూసినట్లయితే టోటల్గా మొత్తం టీవీ మొత్తం కూడా మీకు కొత్త ప్యానల్ వచ్చింది అనమాట సో మీరు ఇక్కడ బాక్స్లో చూడవచ్చు నేను ఫస్ట్ చూడగానే నేను కొత్త టీవీ వచ్చిందేమో అనుకున్నాను బట్ ఎక్సెప్ట్ మదర్ బోర్డ్ పవర్ బోర్డ్ అయితే మీకు వాళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చారనమాట ఆ తర్వాతకి మనకి ఓల్డ్ టీవీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఓల్డ్ టీవీ పార్ట్స్ అనేది తీసి మదర్ బోర్డ్ పవర్ బోర్డ్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు కొత్త టీవీకి అయితే ఏదైతే కొత్త ప్యానల్ ఉందో దానికి అయితే కనెక్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత టీవీ అయితే మీకు చాలా మంచిగా అయితే రన్ అవుతుంది ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట సో ఓవరాల్గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ చూసినట్లయితే సో ఫాస్ట్గా వచ్చారా ఫాస్ట్గా చేశారంటే అట్లా అయితే చెప్పలేమనమాట ఎందుకంటే రైట్లో మనం చూసినట్లయితే ఆ టైంలో చూసినట్లయితే మీకు లాక్డౌన్ అయితే ఉందన్నమాట సో లాక్డౌన్లో వన్ వీక్ టూ వీక్స్లో రెస్పాండ్ అయ్యారంటే మంచిదనే చెప్పుకోవాలన్నమాట కాకపోతే ఏదైతే వాళ్ళు డిస్ప్లే బోర్డుకి అప్లై చేస్తారో ఆ తర్వాత నాకు కొంచెం ఎక్కువ టైం అయితే పట్టింది సో ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళైతే చాలా ఫాస్ట్గా అయితే రెస్పాండ్ అయ్యారు వచ్చారు చూసారు ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం ఏంటో పైకి అయితే రిపోర్ట్ అయితే చేశారు డిస్ప్లే అనేది వేరే స్టేట్ నుంచి రావాలి కాబట్టి కొంచెం టైం అయితే పట్టింది అనమాట సో ఈ లాక్డౌన్లో సో ఓవరాల్గా ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి సో ఒకటే మీ అందరికీ టీవీ కొనే ముందు ముందుగా మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బిల్ కాపీ అనేది కంపల్సరీ మీ దగ్గర అయితే పెట్టుకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బిల్ కాపీని అయితే పోగొట్టుకోవద్దు పోగొట్టుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీ వారంటీ అనేది డిసబుల్ అవుతుంది రెండోది వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే మీ వియూ టీవీ కానీ ఎంఐ టీవీ కానీ ఆన్లైన్లో కొంటున్నారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎస్పెషల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో మీకు ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట అక్కడ మీకు నియర్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్కి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీకు టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ వస్తుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పోయినా పర్లేదు ఖచ్చితంగా ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ తీసుకోండి ఎందుకంటే బేసిక్గా నా టీవీ ఈ మంత్లో కొన్నాను ఈ మంత్ అయితే నా వారంటీ అనేది డిజబుల్ అయ్యేది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ మంత్లో కనుక నా టీవీ డిజబుల్ అయినాక ఖరాబ్ అయినట్లయితే ట్వంటీ థౌసండ్ ఎబో నేను ఆ డిస్ప్లే ప్యానల్కి పెట్టాల్సి వచ్చేది అనమాట ఎక్సెప్ట్ మదర్ బోర్డ్ పవర్ బోర్డ్ తప్ప టోటల్ ప్యానల్ మొత్తం మార్చాలి కాబట్టి అబౌవ్ ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు అయితే నేను పెట్టాల్సి వచ్చేది లేదా నియర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అయినా ఉండొచ్చు అనమాట సో మినిమం అయితే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే టీవీలో మెయిన్ యూనిట్ అది కాబట్టి సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకవేళ ప్రాబ్లం వస్తే అంత బేర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పోయినా పర్లేదు ఖచ్చితంగా ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అయితే తీసుకోండి ఎప్పుడైతే కంపెనీ వన్ ఇయర్ వారంటీ ఇస్తుందో ఆ వన్ ఇయర్ వారంటీ అయిపోయినాక మీకు ఎక్స్టెండ్ వారంటీ అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ తీసుకున్నారంటే మాత్రం మీకు త్రీ ఇయర్స్ వస్తుంది త్రీ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ వస్తుంది అనమాట ఇది మాత్రం మషన్ షూట్గా అయితే ఫాలో అవ్వండి ఇక ఓవరాల్గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పినట్లయితే చాలా మంచిగా అయితే రిసీవ్ చేసుకున్నారని చెప్పొచ్చు అనమాట అండ్ ఒకవేళ మీ ఏరియాలో ఖచ్చితంగా పవర్ కట్లు ఎక్కువ కానీ లేకపోతే పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా స్టెబిలైజర్ అయితే మెయింటైన్ చేసి ఈవెన్ నేను స్టెబిలైజర్ మెయింటైన్ చేసినా సరే నా టీవీకి అయితే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈవెన్ దో మీరైతే ఖచ్చితంగా అయితే స్టెబిలైజర్ అయితే మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే సో మనం ఫార్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టి టీవీ కొన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇట్లా బేసిక్ నీడ్స్ అయితే మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఆ రిపేర్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా ఖచ్చితంగా ఇవైతే మెయింటైన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే షేర్ చేయండి అలానే ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ని విజిట్ చేసి వీడియో కనుక చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచ